नमस्कार सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आज सीड जर्मिनेशन बायोलॉजी प्रोजेक्ट या ठिकाणी मी सादर करत आहे अकरावी व बारावी विद्यार्थ्यांसाठी बायोलॉजीवर आधारित हे सीड जर्मिनेशन हे प्रोजेक्ट आहे चला आता आपण पाहूयात <coughs> सुरुवात सीड जर्मिनेशन ए तर पहा या ठिकाणी मी व्हिडिओ सावकाशपणे पॉज करत आहे तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून हा प्रोजेक्ट लिहून घेऊ शकता सुरुवातीला मी इथं एम दिलेले आहेत ते एम तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून घ्या त्यानंतर इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे तर व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहून घेऊ शकता मी अगदी सावकाशपणे व्हिडिओ स्क्रोल करत आहे तर पहा अतिशय उपयुक्त बायोलॉजीचा प्रोजेक्ट आहे सीड जर्मिनेशन तर हा प्रोजेक्ट तुम्ही व्यवस्थितपणे लिहून घेऊन सादर करू शकता जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास तुमच्या मित्रमैत्रिणींना देखील तुम्ही शेअर करू शकता अतिशय सावकाशपणे मी तुम्हाला हा व्हिडिओ दाखवत आहे व्यवस्थित व्हिडिओ पॉज करा सर्व मुद्दे व्यवस्थित लिहून घ्या इंट्रोडक्शनमध्ये मी या ठिकाणी अशा पद्धतीने सीड जर्मिनेशन म्हणजे काय आहे ते सिद्ध केलेलं आहे सीड जर्मिनेशनचा अभ्यास करायची का गरज आहे हे सांगितलेलं आहे पुढील स्टेप आहे सीड जर्मिनेशन डेफिनेशन तर पहा या ठिकाणी सीड जर्मिनेशनची डेफिनेशन देण्यात आलेली आहे ती तुम्ही लिहून घेऊ शकता व्हिडिओ पॉज करून ही डेफिनेशन तुम्ही लिहून घ्या सीड जर्मिनेशन व्यवस्थितपणे सावकाशपणे व्हिडिओ पॉज करा आणि हे माहिती लिहून घ्या ओके यानंतर असे चित्र चिटकवण्यात आलेले आहेत त्यानंतर आहे ॲन एक्सपेरिमेंट ऑन सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशनवर एक एक्सपेरिमेंट या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे यू मे थिंक सॉईल इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन वेल दॅट इज नॉट कम्प्लीट ट्रूथ सीड्स कॅन ऑल्सो जर्मिनेट विदाऊट सॉईल म्हणजे सॉईल शिवाय सीड जर्मिनेशन शक्य आहे यावर आधारित एक्सपेरिमेंट या ठिकाणी दिलेला आहे मटेरियल्स रिक्वायर्ड ग्रीन ग्राम सीड्स स्मॉल प्लास्टिक बॅग विथ झिप पेपर टॉवेल ए टी सी प्रोसिजर स्टेप वन सोक द सीड्स अ डे बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट धीस प्लेज अॅन इम्पॉर्टंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट फास्ट रिझल्ट स्टेप सेकंड ड्रेन द वॉटर फ्रॉम द सीड्स बिफोर प्लेसिंग देम इन द बॅग डॅम्प अ पेपर टॉवेल अँड फोल्ड इट इन टू अ बॅग सील इट टाईटली अँड हँग द बॅग इन अ विंडो स्टेप थर्ड ॲप्रॉक्झिमेटली आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स यू विल बी एबल टू ऑब्झर्व द सीड्स ओपनिंग अप अँड स्प्राउटिंग विथ इन टू थ्री डेज दीज सीड्स विल बी फुली स्प्राउटेड अँड आफ्टर फ्यू मोर डेज स्मॉल लिव स्टार्ट टू डेव्हलप अशा पद्धतीने सीड डेव्हलपमेंटचं हे चित्र देखील तुम्ही त्या ठिकाणी चिटकवू शकता ही चित्र तुम्हाला प्रिंट आउट काढून मिळू शकतील गुगलवर सर्च करून ही चित्र तुम्ही प्रिंट आउट काढून आणू शकता कन्क्लुजन सीड्स हॅव द ॲबिलिटी टू जर्मिनेट इन द प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर एअर लाईट अंडर द राईट टेम्परेचर इवन इन द अबसेन्स ऑफ सॉईल तर असे चित्र या ठिकाणी मी चिटकवलेले आहेत टाईप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन कॅन बी क्लासिफाईड इंटू टू टाईप्स बेस्ड ऑन द फेट ऑफ द कोटील लिडॉन्स फर्स्ट इपिजियल जर्मिनेशन सेकंड हायपोजियल जर्मिनेशन इपिजियल जर्मिनेशनचं चित्र या ठिकाणी दाखवण्यात आलेलं आहे तर पहा सीड रॅडिकल हायपोकॉटॉल सीड कोट कोटॉलिडॉन फर्स्ट लिव्ज इपिकॉटी अँड कॉटिलेडॉन अशा पद्धतीने हे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप आहेत ड्युरिंग इपिजियल द 
cotyledon is pushed out of the soil this happens due to the rapid growth and uh, elongation of the hypocotyl castor and bean example hypogeal germination ashe chitra dilele the hypogeal chi tyas pramane hypogeal germination chi डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही तुम्ही ते लिहून घेऊ शकता त्यानंतर व्हिव्हिपेरस जर्मिनेशन धीस इज अ स्पेशल टाईप ऑफ जर्मिनेशन सीन इन सेम मँग्रो प्लांट्स लाईक रायझोफोरा अँड सोनेरिट्रिया तर पहा या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून हे व्हिव्हिपेरस जर्मिनेशन लिहून घ्या आपलं जे प्रोजेक्ट होतं ते होतं टाईप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन तर सीड जर्मिनेशनचे टाईप आपण या ठिकाणी या प्रोजेक्टद्वारे पाहणार आहोत मी सावकाशपणे व्हिडिओ स्क्रोल करत आहे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि ही माहिती लिहून घ्या तर पहा याचं चित्र देखील या ठिकाणी इथं चिटकवलेलं आहे त्यानंतर फायू स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन धीस प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन कॅन बी अंडरस्टूड इन फायू डिफरंट स्टेजेस मेन्शनड बिलो तर फायू स्टेजेस या ठिकाणी दिलेले आहेत तर पहा सीड जर्मिनेशनचे वन टू थ्री फोर फायू हे चित्र आहेत फर्स्ट स्टेप हे आहे प्रोसेसची फर्स्ट स्टेप इम्बिबिशन व्हिडिओ पॉज करून ही माहिती लिहून घ्या त्यानंतर सेकंड स्टेप आहे रेस्पिरेशन तर पहा सावकाश मी स्क्रोल करते सेकंड प्रोसेस आहे प्रोसेस स्टेप आहे रेस्पिरेशन तर पहा रेस्पिरेशनची ही माहिती तुम्ही लिहून घ्या रेस्पिरेशनमध्ये सीड जर्मिनेशनला काय आवश्यक आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे त्याचा काय फायदा होईल कशासाठी आवश्यक आहे ते सुद्धा देण्यात आलेलं आहे थर्ड स्टेप आहे इफेक्ट ऑफ लाईट ऑन सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशनवर लाईटचा काय इफेक्ट होतो ते या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे व्हिडिओ पॉज करून लिहून घेऊ शकता तोच मुद्दा इथं कंटिन्युअस केलेला आहे पहा व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून घ्या फोर्थ स्टेप या ठिकाणी दिलंय मॉबिलायझेशन ऑफ रिझर्व फूड ड्युरिंग सीड जर्मिनेशन व्हिडिओ पॉज करून लिहून घेऊ शकता पुढे ही चौथी स्टेप आहे त्यानंतर शेवटची स्टेप आहे डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय ॲक्सिस इन टू सिडलिंग व्हिडिओ पॉज करून हा मुद्दा या मुद्द्याचं स्पष्टीकरण तुम्ही लिहू शकता डिस्क्रिप्शन लिहून घेऊ शकता ओके सावकाशपणे मी व्हिडिओ स्क्रोल करत आहे व्यवस्थित तुम्ही सावकाशपणे ही माहिती लिहून घ्या तर पहा अतिशय सुंदर असं प्रोजेक्ट या ठिकाणी मी सादर केलेला आहे या प्रोजेक्टचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होणार आहे तुम्हाला तुमच्या अभ्यासात या प्रोजेक्टची माहिती तर मिळणारच आहे त्याच पद्धतीने गायडन्ससुद्धा तुम्हाला होणार आहे तर अशा प्रकारचे पर्यावरणावर आधारित प्रोजेक्ट त्याचबरोबर सीड अल्बम मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकॉनवर क्लिक करा आणि प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन तुम्ही हे सर्व प्रोजेक्ट पाहू शकता कंडिशन्स नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन साठी कोणते कंडिशन आवश्यक आहे पहा वॉटर नेक्स्ट आहे ऑक्सिजन व्हिडिओ पॉज करून स्क्रीनशॉट घ्या किंवा लिहून काढू शकता थर्ड आहे टेम्परेचर टेम्परेचर कंटिन्युअस केलेलं आहे आणि फिफ्थ टॉपिक आहे लाईट ओके दीज आर नेसेसरी युनिट्स फॅक्टर्स फॅक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन कॅन बी अफेक्टेड बाय सर्टन इंटरनल अँड एक्सटर्नल फॅक्टर्स एक्सटर्नल फॅक्टर्स वॉटर टेम्परेचर ऑक्सिजन लाईट सॉईल कंडिशन इंटरनल फॅक्टर्स पहा मॅच्युरिटी ऑफ एम्ब्रॉय 
व्हिॲबिलिटी डॉर्मन्सी ओके त्यानंतर कन्क्लुजन शेवट समारोप सीड्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दॅट कंटेन अ बेबी प्लांट अँड द फूड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ व्हेन दी सीड्स आर डिस्पर्सड फ्रॉम द पॅरंट प्लांट टू व्हेरियस प्लेसेस दे हॅव द ॲबिलिटी टू ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन सीड्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टंट फॉर प्लांट्स बट होल्ड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन फुलफिलिंग द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लार्ज पॉप्युलेशन हेन्स सीड जर्मिनेशन और डॉर्मन्सी इज अ ग्रेट सिग्निफिकन्स इन द फील्ड ऑफ ॲग्रिकल्चर अशा पद्धतीने सीड जर्मिनेशनचं हा प्रोजेक्ट या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे व्हिडिओ फुल पूर्णपणे पाहिला त्याबद्दल तुमचे आभारी आहे व्हिडिओ नक्की तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा जेणेकरून त्यांना प्रोजेक्ट लिहिण्यासाठी मदत होईल ओके थँक्यू